ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా అయితే ఈ మాదక ద్రవ్యాల ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం దానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తోంది చాలా ఎల్లుగా మనం ఈ మాదక ద్రవ్య వ్యతిరేక దినోత్సవాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో ఇందులో భాగంగా ఈ మాదక ద్రవ్య బారిన పడకుండా ఆపగలగడం అనే అంశాన్ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు అంటే ప్రముఖంగా చాలా వరకు ఈ మాదక ద్రవ్య అలవాట్లు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టీనేజ్లో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట అయితే వాటిని మనం ఈ వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఆపాల్సి వస్తుంది అన్నిటికన్నా ముందుగా దానికి పిల్లలను మనం తల్లిదండ్రులు కావచ్చు స్కూల్ కావచ్చు వాళ్ళని జాగ్రత్తత చేయాల్సి ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు కావచ్చు స్కూల్లో టీచర్లు కావచ్చు ముందుగానే ఈ మాదక ద్రవ్యాల గురించి వాళ్ళకి మన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే వీటి యొక్క చెడు పర్యవసనాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశాలని వాటికి ముందుగానే మనం తెలియజెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే అన్ని అంశాలు కూడా ఒక ప్రాపర్ సోర్స్ ద్వారా అథెంటిక్ సోర్స్ ద్వారా మనం చెప్పినప్పుడు మాత్రమే దాని ఇంపాక్ట్ సరిగా ఉంటుంది లేకపోతే వాడికి సంబంధించినటువంటి సోర్స్ చెడు మార్గాల్లో వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడము ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని ప్రయోగించడం చేస్తూ ఉంటారు సెన్సిటైజ్ చేయడం అంటాం దాన్ని మేము సో ఇలా సెన్సిటైజ్ చేసి ఉన్నట్లయితే కనుక మనకు అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకు అంటే పిల్లలని దాని బారిన పడకుండా లేదు మనం కొన్ని గమనించాం అనుకోండి స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కానీ మనం ఏమైనా గమనించాం అంటే మామూలుగా వాళ్ళు వచ్చి నేను తీసుకుంటున్నానని చెప్పరు పిల్లలు సో దీనికి మనం కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట మనం చూసి గుర్తించడానికి అంటే ఇలాంటి వారి యొక్క వ్యవహారంలో వారి యొక్క బిహేవియర్లో కొన్ని మార్పులు మనం గమనిస్తాం ఆ మార్పులు గమనించినప్పుడు మనం డౌట్ వస్తే దాన్ని మనం కొంచెం లోతుగా పరిశీలించి వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది పిల్లలు ప్రముఖంగా ఈ మాదకావ్యాలు తీసుకున్నాడు తెలిసినప్పుడు ప్రముఖంగా ఎలా అవుతుందంటే ఈ రియాక్షన్ అనేది చాలా ఘర్షణాత్మకంగా ఉంటుంది ఈ ఘర్షణ ద్వారా ఇష్యూని సాల్వ్ చేయకపోగా మనం దాన్ని ఇంకా జటిలంగా చేస్తామన్నమాట అందుకే మనం వారితో కొంచెం సామరస్యంగా మాట్లాడి వారిని దానికి సంబంధించినటువంటి నివారణ మార్గాల వైపు వెళ్ళాలి ప్రముఖంగా మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వారితో చాలా ప్రేమగా మనము అసలు అది ఎందుకు ఇలాంటి చేయకపోతే మంచిది అనేటటువంటి అంశాన్ని తెలబరుస్తూ వీలైనంత తొందరగా ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి వీలైనంత తొందరగా ఆ పిల్లాన్ని మనము ఒక మానసిక వైద్యుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది తీసుకెళ్తే అతనికి డి అడిక్షన్లు ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేసి వారిని కౌన్సిల్ చేసి దానికి ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది బిహేవియరల్ థెరపీస్ చేసి వారిని దీని నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డాక్టర్ చేసుకుంటాడు అయితే ఈ మాదక ద్రవ్యాల ఈ ఇష్యూలో ఏమవుతుందంటే తల్లిదండ్రులు టీచర్స్ డాక్టర్ డాక్టర్ యొక్క స్టెప్ లాస్ట్లో వస్తుంది వీళ్ళందరూ కలిసి మనం పనిచేస్తేనే ఆ పిల్లలకు దాని యొక్క రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇంకా ప్రముఖంగా ఇంతకుముందు చెప్తానన్నట్లుగా వాళ్ళు ఒక మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటున్నారనుకోండి ఎలాంటి వాటికైనా అలవాటు పడ్డారనుకోండి ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని మనం చూసినట్లయితే ఒకటి మనం ఇంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే మన పిల్లలు చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేయడం అంటే వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి డ్రగ్స్కి వాటి అవసరాల కోసం అని చెప్పేసి ఇంట్లో దొంగతనాలు చేయడం ఇంట్లో డబ్బులు పెడుతున్నాయి పోతున్నాయి అనుకోండి కొంచెం ఇంకొంచెం మీరు విజిలెంట్గా మీ పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఏంటి అంటే సడన్గా ఒక బిహేవియరల్ చేంజ్ అంటే చాలా స్టూడియస్గా ఉన్నటువంటి పిల్లాడు సడన్గా డల్ అయిపోయాడు అంటే స్కూల్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బెంచ్లో ఉండే పిల్లాడు లాస్ట్ బెంచ్లో పోయి కూర్చోవడం కావచ్చు బాగా మత్తుగా నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉండడం కావచ్చు అని అలర్ట్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది పోయి చాలా డల్గా మగతగా ఉన్నట్టుగా అనిపించడం కావచ్చు లేకపోతే బాగా చికాకుగా అవుతూ ఉండడం కావచ్చు వాళ్ళ బిహేవియర్లో ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి బిహేవియర్కి సడన్గా ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఒక మార్పు మనకు కనబడతా ఉంటుంది అనమాట ఆ పిల్లల్లో ఎవరైతే ఈ మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటారో వాళ్ళలో ఒక సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ మనకు కనబడతా ఉంటుంది అంటే బాగా ఇరిటేషన్గా బిహేవ్ చేయడం కావచ్చు ఇట్లా సరిగా నిద్రపోకపోవడం కావచ్చు లేకపోతే అతిగా నిద్రపోవడం కావచ్చు ఇది ఈ చేంజ్ అనేది గ్రాజువల్గా రాదు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సడన్గా వచ్చేస్తుంది ఈ మార్పు అనేటటువంటిది ఇది మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొందరు ఈ ఇంజెక్టబుల్ అబ్యూజెస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సో దీనికోసం మనం కొన్ని సైన్స్ చూడాల్సి ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు కంపల్సరీ చూడాల్సింది ఏంటంటే మీ పిల్లల యొక్క చేతులు మెడ ఇట్లాంటి ప్రాంతాలలో ఏదైనా ఏమైనా ప్రిక్ మార్క్స్ ఉన్నాయా లేదా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ టీత్ మౌత్ ఓరల్ హైజిన్ ఎలా ఉందో మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏమైనా మార్క్స్ ఉన్నాయా వాటి వల్ల కూడా మనం వాళ్ళు ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు లేదనేది మనకు తెలిసేటటువంటి అవకాశం 
పిల్లల్ని ఈ మాదక ద్రవ్యాలకు దగ్గరికి పోకుండా జాగ్రత్త పడితే ఒక సొసైటీలో ఉన్నటువంటి మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ కనుక మనం దీనికి దూరంగా మనం తీసుకురాగలిగితే మన దేశం చాలా ముందుకు పోతుంది ఈ టీనేజ్ పిల్లలు ఎవరైతే రేపటి నాడు మన దేశ భవిష్యత్తు నిర్దేశిస్తారు సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ మాదక ద్రవ్యాల్లో పడిపోతారు అని అంటే ఒక వ్యక్తి తద్వారా ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఎకనామిక్ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ పిల్లలని మనము ఈ మాదక ద్రవ్యాలు దూరంగా ఉంచడం చాలా 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 సిగ్నమైన మన కోసమనే కాదు చాలాసార్లు మనకు ఏమవుతుందంటే ఒకప్పుడు ఊర్లలో ఉండేది ఏ పిల్లడైనా కానీ తప్పు చేస్తుంటే సంబంధం లేకపోయినప్పుడు కూడా మన ఊరు పిల్లడే కదా అనేటటువంటి యాటిట్యూడ్తో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తుంటే తప్పు చేసి చెప్పేయడం తిట్టడం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చేసేది నా కొడుకు కాదు కదా అనేటటువంటి ఒక యాటిట్యూడ్ వచ్చేసింది అనమాట తల్లిదండ్రులు అయితే ఇక్కడ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఈ మాదక ద్రవ్యాలు కావచ్చు ఇట్లాంటి కొన్ని చెడు అలవాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అడవిలో ఉన్నటువంటి నిప్పు లాంటిది ఆ ఒక్క చెట్టునే కాల్స్తుంది అని అనుకోవద్దు ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ చెట్టు దగ్గర మొదలైంది మన చెట్టు వరకు కూడా రావచ్చు కాబట్టి మన ఇల్లు కూడా తగలబడక ముందు ఇది ఒక సామాజికమైనటువంటి ఒక సమస్యగా ఉందన్నమాట దీన్ని మనము ఈ లెవెల్ నుంచి మనము దాన్ని బయటకు తీసుకువచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం గాను హెల్త్ ఫర్ జస్టిస్ జస్టిస్ ఫర్ హెల్త్ అనేటటువంటి ఒక థీమ్తో మనం పోతామన్నమాట అంటే ఆరోగ్యం కోసం న్యాయం న్యాయం కోసం ఆరోగ్యం సో ఈ అంశాన్ని తీసుకుపోతా ఉన్నారనమాట అంటే ఇందులో ఇది ఒక హక్కుగా అంటే మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా మన యొక్క ఆరోగ్యం అనేది మన యొక్క న్యాయపరమైనటువంటి ఒక హక్కుగా మనం ఈ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇలిసి ట్రాఫికింగ్ డే రోజు మనము ఈ న్యాయపరమైనటువంటి ఈ ఆరోగ్యం అనేటటువంటి ఒక హక్కుని న్యాయపరమైన హక్కుగా మనము ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అయితే ఇందులో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయన్నమాట ఇందులో ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు స్కూల్స్ కావచ్చు తల్లిదండ్రులు డాక్టర్స్ మీడియా పర్సనల్స్ కావచ్చు సో దీని గురించి మనం ఎంత వీలైతే అంత ప్రముఖంగా టీనేజ్ పిల్లల్ని మనము వాళ్ళని విజ్ఞానవంతుల్ని చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ మాదక ద్రవ్యాల విషయంలో ఒక వ్యక్తి అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అతన్ని బయటకు తీసుకురావడము అనేది దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడము ఐడెంటిఫై చేసేటప్పటికీ ఎంత ఇంపాక్ట్ అయ్యింది ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ప్రతిసారి మనం చెప్పుకుంటాం నివారణ అనేది చాలా ప్రముఖం అనమాట సో మనం నివారించాల్సి వస్తుంది ఇందులోకి వెళ్ళకన్నా ముందే మనం ప్రివెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది దీన్ని మేము ప్రైమోడియల్ ప్రివెన్షన్ అంటాం ప్రైమరీ అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇనిషియల్గా అప్పుడు కూడా మనం వెంటనే మనం ప్రివెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అక్కడే ఆపేసేయాలన్నమాట ఇనిషియల్గా ఈ మదక ద్రవ్యాలు స్టార్ట్ చేసి ఒక వన్ టూ డేస్ అయిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళని బయటకు తీసుకోవడం చాలా ఈజీ మనం పోల్చి చూస్తే ఇప్పుడు ఒక కొన్ని నెలల తరబడి వాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు వేల తరబడి వాడుతున్న వాళ్ళని బయటకు తీసుకోవడం కన్నా రీసెంట్గా ఒక వన్ ఆర్ టూ ఎపిసోడ్స్ లేకపోతే కొద్ది రోజులుగానే స్టార్ట్ అయింది అంటే వాళ్ళని మనం బయటకు తీసుకోవడం ఒక డాక్టర్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అయితే మనం మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఇది డెఫినెట్లీ మనం ట్రీట్ చేయవచ్చు మనము ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వీరిని మంచిగా చేయవచ్చు ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ అలవాటుకి ఎవరు మంచి చేయగలుగుతారు ఈ స్పష్టత మన సమాజంలో చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట సో ఇలాంటి మాదక ద్రవ్యాలైనా సరే ఆ అలవాటుని మాన్పించాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మందులు ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన కొన్ని థెరపీస్ ఉంటాయి అది మీ యొక్క మానసిక వైద్యులు చేస్తారు అయితే రిమ్స్లో ఓపీ నంబర్ నలభై మూడులో నేను ఉంటాను ఎలాంటి మాదక ద్రవ్యాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య అయినా సరే మీరు నా దగ్గరికి తీసుకురావచ్చు వచ్చినైతే వారికి మనం ట్రీట్మెంట్ పెట్టి వారికి థెరపీస్ చేసి మనం వారిని మంచిగా చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు మనం చేస్తాం అన్నాం అనమాట అయితే ఈ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూజ్ అండ్ ఇలీజ్ ట్రాఫికింగ్ సందర్భంగా మనము మన పిల్లడితో పాటు మన సమాజం కూడా బాగుండాలని మనం కోరుకోవాలి ఏ ఒక్క పిల్లడు కూడా ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడకూడదని కోరుకుంటాం